அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்து அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளை நோன்பு பிடிக்க முடியாத நிலையில் உள்ள வயோதிபர்கள் கண்டிப்பாக நோன்பு பிடித்துத்தான் ஆக வேண்டுமா என்கிற ஒரு கேள்வி கேட்கப்பட்டிருக்கிறது உண்மையிலேயே இந்த கேள்வி ஏன் கேட்கப்படுகிறது என்றால் நம்முடைய மக்கள் வயோதிபத்தை அடைகிற போது கூடுதலாக இபாதத்திலே ஆர்வம் காட்டுவார்கள் அதிலும் குறிப்பாக சிறு பருவத்திலிருந்து இபாதத்துகள் செய்து நோன்பு பிடித்து கொண்டு வந்தவர்கள் முதுமையை அடைந்து விட்டால் முடியாத நிலையிலும் அவர்கள் நோன்பு பிடிக்க வேண்டும் என்று பிடிவாதமாக இருப்பார்கள் அப்படி அவர்கள் பிடிவாதமாக இருக்கிற போது பிள்ளைகள் அவர்களுக்கு எவ்வளவுதான் எடுத்து சொன்னாலும் அதை கேட்காமல் நாங்கள் நோன்பு பிடித்துத்தான் ஆக வேண்டும் என்று இருப்பார்கள் உண்மையிலே இது சரியானதா என்று கேட்டால் நோன்பு பிடிக்க முடியாத முதுமையை அடைகிறவர்கள் தங்களை வருத்தி கொண்டு நோன்பு பிடிக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அல்லாஹு சால அல் குரானிலே பொதுப்படையாகவே சொல்கிறான் லாயு கல்லிஃபுல்லாஹு நஃப்சன் இல்லா உஷாஹா ஒரு ஆத்மாவை அதன் சக்திக்கு மீறி அல்லாஹ் கஷ்டப்படுத்துவதில்லை அதே போல் இன்னும் ஒரு இடத்தில் சொல்கிறான் வத்தக்குல்லாக மஸ்தத்தாத்தும் உங்களுக்கு சக்திக்கு உட்பட்ட வரைதான் நீங்கள் அல்லாஹுவை தக்குவா செய்யுங்கள் என்று சொல்லி காட்டுகிறார் எனவே இவர்களுடைய சக்திக்கு மீறி இவர்கள் தங்களை வருத்தி கொண்டு கஷ்டப்பட்டு விபாதம் செய்ய வேண்டும் என்று அல்லாஹ் எதிர்பார்க்கவில்லை என்பதை இந்த சகோதர சகோதரிகள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இவர்கள் ஆரோக்கியமாக இருக்கும்போது இளமையோடு இருக்கும்போது திடகாத்திரமாக இருக்கும்போது நோன்பு நோற்றிருந்தால் கண்டிப்பாக இந்த நிலையில் அவர்கள் நோன்பை விடும்போது அல்லாஹு சாலா அவர்களுக்கு நிறைவான கூலியை கொடுப்பான் என்பதையும் அவர்கள் புரிந்து கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறார்கள் இதிலே சூரத்துல் பக்ரா நூற்றி எண்பத்தி நான்காவது வசனத்தில் அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் நோன்பு பிடிப்பதற்கு முடியுமானவர்களாக இருப்பவர்கள் ஒரு ஏழைக்கு உணவு கொடுக்கலாம் என்று அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் உணவு கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறான் அதாவது இது ஆரம்பத்தில் அருளப்பட்ட ஒரு குருவான் வசனம் ஆரம்பத்தில் நோன்பு கடமையாக்கப்பட்ட போது அந்த நோன்பை நோட்பதற்கும் அனுமதி இருந்தது ஃபிதியா கொடுத்து விட்டு விடுவதற்கும் அனுமதி இருந்தது இந்த குருவான வசனத்தின் அடிப்படையில் ஆனால் இந்த வசனம் பிறகு ஃபமன் ஷஹித் அமிங்கு முஷஹ்ரா ஃபல்யசும் யார் அந்த மாதத்தை அடைகிறாரோ அவர் கண்டிப்பாக நோன்பு நோட்கட்டும் என்ற அந்த வசனத்தை வைத்து மாற்றப்பட்டு விட்டது இருந்தாலும் கூட இபுன் அப்பாஸ் ரதி அல்லாஹு அன்ஹுமா அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் இந்த வசனம் மாற்றப்படவில்லை இதிலே அல்லாஹு தால வயோதிபர்களுக்கு அதாவது நோன்பு பிடிக்க முடியாத நிலையை அடையக்கூடிய வயோதிபர்களுக்கு அல்லாஹு தால இந்த வசனத்தை அப்படியே வைத்திருக்கிறான் என்று இபுன் அப்பாஸ் அலி அல்லாஹு அன்ஹும் அவர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் எனவே இந்த நிலையில் உள்ளவர்கள் நோன்பு நோக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் அடுத்ததாக நோன்பு நோக்க முடியாமல் போனால் இவர்கள் உண்மையிலே கலாவும் செய்ய முடியாது இப்போ இதற்காக என்ன செய்வது என்று கேட்டால் ஒவ்வொரு நோன்புக்குமாக ஒரு ஏழைக்கு உணவு கொடுத்தால் போதுமானது இப்போ இருபத்தி ஒன்பது நோன்பு என்றால் இருபத்தி ஒன்பது ஏழைகள் அல்லது முப்பது நோன்பு என்றால் முப்பது ஏழைகளுக்கு உணவு கொடுத்தால் போதுமானது அந்த உணவை பொறுத்தவரையில் அதாவது உலர் உணவாகவும் கொடுக்கலாம் அதாவது அரிசி அரிசி கொடுப்பதாக இருந்தால் சுமார் ஆயிரத்தி நூற்றி இருபத்தி ஐந்து கிராம்கள் நிஸ்வுஸ்ஸா ஒன்னே கா கிலோ அரிசி கொடுத்தால் அது போதுமானது அப்படி இல்லை என்றால் சமைத்து கொடுக்க விரும்பினாலும் சமைத்தும் கொடுக்கலாம் ஒருவர் சாப்பிடக்கூடிய அளவுக்கு உணவு சமைத்து கொடுக்க வேண்டும் இந்த கொடுக்கிற முறையை பொறுத்தவரையில் அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே ஒவ்வொரு நாளும் கொடுத்து கொண்டே இருக்கலாம் டெய்லி பேசிஸ் அப்படி இல்லை என்றால் நம்முடைய வசதிக்கேற்ப ஒரு பத்து நாளைக்கு ஒரு தடவை பத்து பேருக்கு இப்படியும் கொடுக்கலாம் அல்லது மாத இறுதியில் அதை கொடுக்க விரும்பினால் 
அதுவும் மார்க்கத்தில் அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கிறது அனஸ்ருதி அல்லானவர்கள் முதுமை அடைந்த போது நோன்பை விடுவார்கள் அதற்கு பதிலாக ரமலானின் இறுதியில் முப்பது ஏழைகளுக்கு உணவு வழங்குவார்கள் என்பதை நாம் பார்க்கிறோம் எனவே இந்த சட்டத்தை நம்முடைய குடும்பங்களில் உள்ள வயது முதிர்ந்து நோன்பு பிடிக்க முடியாமல் இருக்கிறவர்களுக்கு கண்டிப்பாக நீங்கள் சொல்லிக் கொடுங்கள் இதுதான் மார்க்கம் என்பதை அவர்களுக்கு உணர்த்துங்கள் அல்லாஹு சாலா எல்லோருக்கும் தோஃபிக் செய்வானாக வசலாம் வலைக்கும் வரஹமத்துல்லாஹி வரம்